Boa noite a todos. Meu nome é Afonso. Eu acho que eu sou um, um espécime é, estranho até nesse ponto aqui. Eu sou dirigente sindical já há mais de 30 anos. Passei por todas as esferas aí de partidos de esquerda, comunistas, socialistas. E eu, eu fico impressionado, fiquei impressionado, porque é, esse tipo de gente como eu busca a revolução. E a revolução aconteceu. E aconteceu diferente, muito diferente daquilo que lá atrás se pregava. Tá? Eu vi uma sociedade tomando ciência do papel dela. E é interessante, que em Cataguiri, eu não só votei nele, mas eu fui caixa dois dele, tá? fiz campanha, aí nós um dirigente sindical, fazer campanha dentro de sindicato, né? onde você está no rumo da serpente. Né? E nós fiz, é de, é, tem uns obstáculos a mais, mas a gente aprende na vida como lidar com esses obstáculos. Né? E fiquei contente, fiquei feliz. E ainda não me decepcionei com ele. Acompanho ele todos os dias, quando ele faz o trabalho dele. É um garoto esperto, inteligente, raciocínio rápido. Sim, sim, você é. é e é interessante que você vai descobrir mais, bem claro, quando você tiver uma idade mais avançada, você vai descobrir como você era muito mais daquilo que você imaginava. Eu sei porque lá atrás a gente sempre tem uma experiência, a gente tenta lidar com dificuldades de adultos, né? é o caso aqui, e no meio de um bando de lobos velhos, cheio de lenhas. Né? Eu, eu peguei aqui, não vou ficar contando a história, que não é eu acho, a questão da corrupção, acho que o princípio dela está em nós, não está no político, está na sociedade, nos pequenos detalhes de corrupção. Eu trabalho dentro da prefeitura já há 20 anos e eu vejo muita corrupção dentro da prefeitura e não é nos grandes, são os pequenos. Ah, Para ter uma ideia, as, procuras, as pessoas buscam o sindicato para tentar fazer corrupção. Eu chego na gente e diz, ah, eu, eu ganhava hora extra, sobre aviso, foi cortado, o meu salário era 8 mil e agora baixou para 3. Aí você pega o elevante dele, ele ganha 1.500 reais. Está lá no elevante, o salário base dele é 1.500. Mas ele ainda ganha coisas, ah, ah, mesmo ganhando 3 mil, ainda é muito para o salário dele. Ele está ganhando coisas indevidas. E esse hora é sobre aviso, a primeira pergunta que eu faço para ele, você fazia hora extra? Não, não, é, é por causa do cargo. E é sobre aviso, se alguma vez você ficou sobre aviso, caso precisasse de você? Não, não, é, é só para complementar o salário. Isso é corrupção. Isso é corrupção com o dinheiro público. E por várias vezes eu fiz denúncia, né? aqui na Câmara não dá, realmente não dá. Esse ambiente aqui não é para fazer denúncia, tá? Ah, como você vai fazer denúncia no meio de um monte de bandidos, né? É, eu já vim cobrar. Eu, eu vim fazer cobranças já aqui na Câmara. E, é, em alguma sessão aberta, aí nós viemos. Tem um colega meu aqui, tá? Outro dirigente sindical tá aqui, tá? É, nós somos em, acho que quatro, né? Quatro. Quatro pessoas que defendem a nova política. Tá? Eu falo nova, mas dizem que não é nova. É, é muito difícil nesse meio nosso fazer essa defesa. É muito difícil você é, combater corrupção dentro do meio sindical. Mas existe gente honesta lá dentro. Tá? Existe que combate. E é mais difícil ainda. É mais difícil porque você está lado a lado com quem constrói corrupção. É, então, é difícil, mas não é possível. A sociedade está se movimentando. Essa é a revolução verdadeira. A revolução aconteceu. Ela está tá, tá caminhando, está gatinhando ainda. Mas as pessoas estão aqui. Eu, eu há dez anos atrás, eu queria falar com política, com um cidadão qualquer. Ah, vem cá, vamos discutir a questão do prefeito corrupto, desse prefeito que está aí. Ah, não, cara, eu não discuto política. Eu não converso política, eu não quero saber de política. Essa ignorância... Né, na ignorância proposital, fazia com que os políticos nadassem de braçada, faziam o que queriam. Tá? E o PT conhece muito bem a fundo, eu estive lá dentro, não fui petista, tá? porque não existe esse petista, no meu ver. Se tiver algum mês aqui, pelo amor de Deus. Eu, no meu ver, eu acho que quem 
quem envia realmente em sua camisa do PT, porque ele é uma confraria, ele não é um partido político, é uma confraria, você tem que ser convidado para entrar, você não entra porque quer. Você tem que ser convidado. Isso é antes dos outros partidos que tem aí. Então, o PT conhece a cabeça das pessoas, ele trabalha isso o tempo todo, e ele trabalha em cima disso, da corrupção. A corrupção, a corrupção é só mais um instrumento que eles utilizam. Eles utilizam números. Né? E dentro da prefeitura está empesteado. A prefeitura hoje está aparelhada ainda. Ela está aparelhada desde a época de Jacob Tar. Não é difícil, eu aponto aqui uns 50 nomes, se vocês quiserem. E pelo menos uns 30 são gratificados pelo Jonas Danzetti, que é, seria a oposição né, do Jonas. Mas então só para ver como está aparelhado. Vai ser difícil tirar essas cracas que estão grudadas, mas dá para tirar. Dá. É na eleição, mas não é só na eleição. As redes sociais ajudam muito. Mas é cada um pensando que é possível. Como o menino que está aqui na mesa. Tá? Ele acreditou nele. Quem é que com 19? Quais você tem? Quem? Desculpa. 23. Não, já está mais do que o resto. Mas quem é que, os mais velhos aqui, com 23, imaginava estar numa cadeira? da Câmara, fazendo o ex, não, ninguém imagina isso, tem que ser um cara, tem que ser japonês, é lógico, e, e olha, é admirável, é admirável a posição dele, o que ele traz junto com ele, que são várias pessoas que seguem ele, que eu conheço, tá? pessoas do meio político, gente grande, tá? que eu conheço, que seguem a cabeça dele, confiam nele, tá? eu confio nesse cara. É uma das pessoas que vai mudar. E confio nessa mudança que vocês estão aqui. Eu confio. Eu tô, já estou já terminando minha carreira de dirigente sindical. Mas eu continuo. Eu faço o meu papel. É mais, é mais interessante para mim agora, do jeito que está. Agora, eu gostaria de... Eu posso dar uma puxada de orelha aqui? Posso, né? Eu sou um cara já me velho. Eu posso que eu tenho esse direito. Eu fiquei meio puto assim com o Andrelli. Porque eu venho defendendo o Belli desde quando nasceu. Fiquei meio puto com o Belli. É, aliás, não fiquei. Vou dizer que fico quando ele toma uma decisão que se alinha com a esquerda, com o PT. Você sabe por quê que eu digo isso? Porque o nosso sindicato faz isso. Nosso sindicato, ele se alinha às vezes, como se estivesse falando a mesma língua dos militantes vermelhos. E o Manuel tomou uma decisão uma vez que ele saiu, ele ficou juntinho, e parou. Falei, meu Deus do céu, os caras vão se perder. Então, gente, se o PT está a favor, nós não estamos. Tá. É isso que eu vou sair. Desculpa a demora, gente. Quem contratou ele? Muito obrigado, camarada. <risos> Companheiro. <risos> Boa noite. Eu discordo da última fase do, do, do. Discordo da última parte ali do, do, do PT, porque, por exemplo, o que acontece hoje, né, no, 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 entrando especificamente nessa última parte, o PT é contra tudo que vem do governo. Né? Uh, saiu um levantamento agora que é o, o partido na Câmara, né, mais governista, isso não no sentido pejorativo, mas em termos de votar a pauta, o partido mais governista é o Partido Novo, né, que, que vota 91% das pautas. Naqueles 9% em que o Novo e eu estivemos junto com o PT, não foi por concordância de mérito, foi só porque relógio quebrado, né? Duas vezes ao dia ele está lá, ou uma vez ao dia, eu esqueci o ditado. Duas vezes ao dia está certo. Então, não é porque a gente sentou lá com a Dilma e, e ela falou da figura oculta e a gente concordou, tá? mas é porque eles estão lá contra sempre. E aí todo governo faz besteira. E você colocou, eu agradeço a confiança. É... Como eu sou liberal de direita, sempre que eu ouço revolução dá uma coceirinha, mas eu entendo o que você disse no, no sentido positivo da palavra, né? que é o sentido que a sociedade tem, né? a revolução é uma palavra que traz uma, uma conotação positiva. Mas eu digo para você, não confiar em nenhum político. Não por serem políticos, mas por serem seres humanos. Né? Acho que 
sempre desconfia, né? Eu acho que esse, apesar de ser um princípio mais liberal, e, e, e você como vindo da esquerda, mas acho que esse é um bom princípio a ser adotado, né? Desconfia do governo, desconfia do governo até quando eu estou dando governo, né? Que acho que esse tem que ser o nosso princípio sempre. Pessoal, já está vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL. Você vai conhecer cada um que está aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem está na frente, quem está por trás, quem está do lado, quem está na diagonal e também do impeachment. Todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, é, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu. Compra aí, não vai ter golpe.com.br.